Здравствуйте, уважаемые зрители! Приветствую вас на своем канале. Приятного просмотра! Герой сегодняшнего видео, популярнейший певец 90-х, Женя Белоусов, как-то в интервью перед смертью сказал, что он не знает, как жить после 40 лет. К сожалению, так оно и случилось. Певец не дожил и до 33 лет. Уважаемые зрители, если вам нравится наше видео, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Фестиваль «Песню года» в 1989 году потряс исполнитель, который разительно отличался от других. Высоченный двухметровый парень с нежными почти девичьими чертами лица и мужественной фигурой. Это было начало славы певца Жени Белоусова и его первого хита «Девочка моя синеглазая». Семь лет активной творческой музыкальной карьеры принесли Белоусову феноменальный успех. Все девчонки тех времен были влюблены в голубоглазого красавца. Белоусов работал с выдающимися композиторами тех времен Игорем Матвиенко и Александром Шагановым. И такие замечательные песни, как «Девочка синеглазая», «Золотые купола», «Ночное такси», «Вечер и вечерок» надолго останутся в памяти его поклонников. По воспоминаниям самого Жени, денег платили столько много, что для них отводилась отдельная комната. Деньги просто складывали в мешках и закрывали дверь. Евгений Белоусов покорил немало девичьих сердец, однако одна из его жен, Наталья Ветлицкая, нелестно отзывается о мужских качествах Жени Белоусова. Ведь они были в браке с Натальей Ветлицкой, только 10 дней и брак распался по причине измены Натальи Ветлицкой. В то время Женя Белоусов увлекался алкоголем и Наталья Ветлицкая как-то в интервью заметила, что Белоусов это далеко не самый лучший мужчина в ее жизни. К 1997 году слава начала утихать. Женя Белоусов все больше увлекался алкоголем и впадал в депрессию. Он очень любил ночные гуляния, застолья, не жалел денег. Есть слухи, что он связался с сектантами. В июне 1997-го, по предварительной версии инсульт, Женя Белоусова не стало.